My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. Assalamu alaikum shikhati bondura. Tomada shagotam. Achke class on shone bar jono. Aj amra dekbo. This C bin unity. Gotu class amra dekhe chilam. X C bin unity. R X C bin unity dekhi. Hava tap mantra poni map kora hoy shay hisab gulo. To this C bin unity dey amra X genius gulo dekbo. To chole ashi this C bin unity ta ki. This C bin unity dey o jhe to tap mantra poni map kora hoy. R this C bin du. Ami bolle chilam. Ei chapter re bin du kotha di ki bojabe. Bin du kotha di tap mantra bojabe. Or tha duita C tap mantra shape khe jay poni map. দুইটা তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরে তাপমাত্রার যে পরিমাপ সেটাকে আমরা বলবো দ্বি স্থির বিন্দু নীতি তো দুইটা তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরছি যাদেরকে আদর্শ ধরছি তাদের মানটি কিন্তু এমন হওয়া যাবে না যে পরিবর্তনশীল তাদের মানটি কি হতে হবে ধ্রুবক হতে হবে তো এমন কোন দুইটি তাপমাত্রাকে সাধারণত আমরা আদর্শ ধরি তো আমরা নিম্ন স্থির বিন্দু ও ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু নামক দুইটা তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরি তো নিম্ন স্থির বিন্দু সহজে যদি এটাকে বলতে চাই এটি হচ্ছে পানির গলনাঙ্ক অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি হতে হবে বিশুদ্ধ পানির গলনাঙ্ক তো এটিকে সংজ্ঞা আকারে যদি লিখি এভাবে লেখা যায় যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি থেকে বিশুদ্ধ বরফ আবার উল্টা করে বললে বিশুদ্ধ বরফ থেকে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তরিত হয় সেই তাপমাত্রাকে আমরা বলি নিম্ন স্থির বিন্দু তো ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুটা কি ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুকে সহজে যদি বলি তাহলে সেটি হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির স্ফুটনাঙ্ক তো পানির স্ফুটনাঙ্ক মানে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি থেকে বিশুদ্ধ বাষ্পে পরিণত হয় অথবা বিশুদ্ধ বাষ্প থেকে বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলবো ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু এই মানগুলো আমাদের জানা অবশ্যই যে নিম্ন স্থির বিন্দুটা কি ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুটা কি তো নিম্ন স্থির বিন্দু আর ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুর মধ্যে যদি ব্যাপারটা আমি দেখি এদের মানগুলো আমরা যদি দেখি তো মানগুলোর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো টি আইস টি স্টিম দিয়ে নিম্ন স্থির বিন্দু ও ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুকে প্রকাশ করা হয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে এই মানটি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা ডিগ্রি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে এই মানটি হচ্ছে জিরো আর হান্ড্রেড জিরো দিয়ে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা জানি গলনাঙ্ক হয় পানির আর একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানির স্ফুটনাঙ্ক হয় ফায়ারহাইটের ক্ষেত্রে এই মানটি হয়তো জানি বাট এই মানটি কিন্তু আমাদের না জানলেও এখন মুখস্থ করে ফেলতে হবে কারণ পরের ম্যাথগুলোর জন্য কিন্তু এই মানগুলো বলে দেওয়া থাকবে না তো ডিগ্রি ফায়ারহাইটের জন্য টি আইসের মান কত বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর টি স্টিমের মান কত দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তার মানে বোঝা যাচ্ছে যাহাই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহাই বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট যাহাই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহাই দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা আর ক্যালভিন স্কেলের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের আধুনিক স্কেল তো ক্যালভিন স্কেলের ক্ষেত্রে টি আইসের মান হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর ক্যালভিন আর টি স্টিমের মান হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর ক্যালভিন তার মানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর দুইশো তিয়াত্তর ক্যালভিন আসলে একই তাপমাত্রার ভিন্ন ভিন্ন স্কেলার মান আর একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তিনশো তিয়াত্তর ক্যালভিন ফারেনহাইট তিনশো তিয়াত্তর ক্যালভিন এরাও একই তাপমাত্রারই ভিন্ন ভিন্ন স্কেলের ভিন্ন ভিন্ন মান তো এখানে একটি রাশিমালা আছে দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে মৌলিক ব্যবধান মৌলিক ব্যবধান এটি আমাদের সাধারণত এমসিকিউতে কাজে লাগে তো মৌলিক ব্যবধান এটাকে স্মল এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটি হচ্ছে টি স্টিম আর টি আইস বিয়োগ করলে যে বিয়োগ ফল থাকে সেই বিয়োগ ফলের মান অর্থাৎ ব্যবধানের মান তার মানে ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য এই মানটি কত একশো মাইনাস জিরো অর্থাৎ একশো ডিগ্রি ফাইনালের জন্য এই মানটি কত দুইশো বারো মাইনাস বত্রিশ অর্থাৎ একশো ক্যালমিনার জন্য এই মানটি কত তিনশো তিয়াত্তর মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর অর্থাৎ একশো তার মানে বোঝা গেল ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য মৌলিক ব্যবধান একশো ক্যালমিনার জন্য মৌলিক ব্যবধান একশো বা ডিগ্রি ফাইনালের জন্য মৌলিক ব্যবধানটা একটু বেশি এটা হচ্ছে একশো আশি আচ্ছা তাহলে এখানে তোমরা ফিগারে তাই দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে যে তাপমাত্রাটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার টি আইসের ভ্যালু এইখানে যে তাপমাত্রাটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আমার টি স্টিমের ভ্যালু তো চলে আসা যাক আমরা ডি স্থির বিন্দু নীতির কোন দুটিকে তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরেছি সেটি জেনেছি বাট কিভাবে সেই তাপমাত্রাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা অপর আরেকটা তাপমাত্রা যেটা আমাদের নির্ণেয় তাপমাত্রা সেটা মাপতে পারবো ধরো তুমি একটি থার্মোমিটার বানালে বাসায় ওই থার্মোমিটারটি দিয়ে তুমি কিভাবে অন্য আরেকটা জিনিসের তাপমাত্রা মাপতে পারো তোমার বানানো থার্মোমিটার দিয়ে তুমি সেইটি কিভাবে করতে পারো তাই কিন্তু আমরা শিখবো এই নীতিতে তো আমরা একটু চলে আসি এই নীতিটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা যেমন এক স্থির বিন্দু নীতিতে একটি সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তারপরে ওই সম্পর্ক থেকে সূত্র দাঁড় করিয়েছিলাম যা দিয়ে আমরা একটি অজানা বস্তুর তাপমাত্রা বা অজানা তাপমাত্রার বস্তুর 
তাপমাত্রা গুলো হিসাব করেছিলাম সেমনি ভাবে আমরা এখানেও একটি সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আগাবো তো কোন সম্পর্কটি কাজে লাগিয়ে এখানে আগাই সেটি যদি একটু দেখি একটু খেয়াল করো আমরা এই ক্ষেত্রে তাপমিতিক ধর্ম এর পরিবর্তন সমানুপাতিক তাপমাত্রার পরিবর্তন এই সম্পর্কটিকে কাজে লাগাবো তাপমিতিক ধর্মকে আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করি আর যেহেতু পরিবর্তন কথাটি বলে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ ডি এক্স তাপমিতিক ধর্মের পরিবর্তন সমানুপাতিক তাপমাত্রার পরিবর্তন তাপমাত্রাকে যেহেতু টি দিয়ে প্রকাশ করি আর তাপমাত্রার পরিবর্তনকে আমরা প্রকাশ করব কি দিয়ে ডি টি দিয়ে ডি এক্স সমানুপাতিক ডি টি এই সম্পর্কটিকে আমরা কাজে লাগাবো তো আমার এখন কয়টা তাপমাত্রা আছে আর কয়টা তাপমিতিক ধর্ম আছে যদি আগের মতো করে চিন্তা করি আমার এখন কিন্তু তাপমাত্রা আছে তিনটা কারণ আদর্শ ধরেছি দুইটাকে আর বের করব একটা অর্থাৎ নিম্ন স্থির বিন্দু টি আইস ঊর্ধ স্থির বিন্দু টি স্টিম নিম্ন তাপমাত্রা টি এগুলো হচ্ছে আমার কাছে থাকা তাপমাত্রা যার মধ্যে আমরা টিটাকেই বের করতে চাচ্ছি আচ্ছা তো নিম্ন স্থির বিন্দু তাপমাত্রাতে অর্থাৎ আমি যদি আগের পেজে ফিরে যাই আগের পেজে ঠিক এই জায়গাটিতে তুমি যদি তোমার থার্মোমিটারটিকে স্থাপন করো তোমার বানানো একটি থার্মোমিটার সেটি যদি তুমি স্থাপন করো তাহলে তুমি কি পাবে একটি হাইট পাবে তোমার থার্মোমিটারের পারদের একটি উচ্চতা তুমি উঠে থাকতে দেখবে সেই কতটুকু উচ্চতা পারদ উঠে আছে সেটি কিন্তু তুমি তোমার স্কেল দিয়ে তোমার যে হাতের থাকা যে ছোট স্কেল বা বড় স্কেল দিয়ে তুমি কিন্তু এই হাইটটি মেপে ফেলতে পারবে যেহেতু পারদ থার্মোমিটারের জন্য প্রসারণের যে মান অর্থাৎ হাইটটার যে মান সেই মানটিকে তাপমিতিক ধর্ম বলা হয় অর্থাৎ তুমি যদি ওই হাইটটি মাপো ওই হাইটটি কিন্তু টি আইস এ লাগিয়ে তুমি হাইটটি পেয়েছ অর্থাৎ ওই হাইটটি কিন্তু হবে টি আইস তাপমাত্রার জন্য তাপমিতিক ধর্ম অর্থাৎ এক্স আইস ওকে আচ্ছা এবার আসি উর্ধ্ব স্থির বিন্দুতে অর্থাৎ টি স্টিমে যদি তোমার বানানো থার্মোমিটারটিকে তুমি নিয়ে স্থাপন করো অর্থাৎ তুমি যদি ঠিক এই পয়েন্টটাতে তুমি যদি তোমার বানানো থার্মোমিটারটিকে স্থাপন করো তাহলে তোমার অবশ্যই এটা একটু গরম বেশি বুঝতেই পারছো আগেরটার থেকে তো এখানে তোমার তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে তোমার পারোটা কিন্তু আর একটু বেশি হাইট উঠে থাকবে তো এইখানে যতটুকু হাইটই উঠে থাকলো সেটিও কিন্তু তুমি তোমার স্কেল দিয়ে মেপে ফেলতে পারো তুমি টি স্টিমে তোমার বানানো থার্মোমিটারটি লাগালে লাগিয়ে তুমি আরেকটি হাইট কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে যেহেতু হাইটটি এখানে তাপমিতিক ধর্ম বোঝায় তার মানে টি স্টিম লাগানোর ফলে যে তাপমিতিক ধর্মটি তুমি পাবে সেটি হচ্ছে এক্স স্টিম ওকে আচ্ছা এখন তুমি একটি অজানা বস্তু অজানা তাপমাত্রা বিশিষ্ট বস্তু তাপমাত্রা বের করতে চাও অর্থাৎ ধরো তুমি তোমার শরীরের তাপমাত্রা বর্তমান তাপমাত্রাটা বের করতে চাও তাহলে তুমি যেটা করবে তোমার শরীরের তাপমাত্রা কত জানো না ধরে নিলে ক্যাপিটাল টি কিন্তু তোমার শরীরের মধ্যে তুমি যদি তোমার বানানো থার্মোমিটারটিকে লাগাও তাহলে তুমি কিন্তু তাপমিতিক ধর্মের আরেকটি মান পাবে ওই তাপমিতিক ধর্মের মানটিকে আমরা বলতেছি এক্স ঠিক আছে তো ওই মানটিও কিন্তু তাপমিতিক ধর্মের মানটিও কিন্তু তুমি স্কেল দিয়ে সহজেই মেপে ফেলতে পারবে তো এক্স আইস এক্স স্টিম আর এক্স এগুলো কিন্তু আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে করে বের করি সাধারণত আমরা যখন সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করবো তো এই মানগুলো আমাদের সাধারণত দেওয়া থাকে ওকে আমাদের জানতে চাওয়া হবে এই অজানা তাপমাত্রার মানটি আর টি আইস টি স্টিমের মানটি কিন্তু তোমাকে দেওয়া থাকবে না এই মানগুলো কিন্তু এই টেবিলটা যেটা এই টেবিলটা যদি তুমি মুখস্থ করে ফেলো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা চলে আসি থিওরি দাঁড় করাই এই সম্পর্কটি আমরা যদি এই তাপমাত্রাগুলোর জন্য কাজে লাগাই যেহেতু আমার সম্পর্কটিতে পরিবর্তন সমানুপাতিক পরিবর্তন পরিবর্তন যেহেতু দুইটা জিনিসের হয় বাট আমার কাছে তাপমাত্রা আছে তিনটা তো আমরা দুইটা দুইটা করে নিয়ে পরিবর্তনগুলো হিসাব করব তো দুইটা তাপমাত্রা যদি আমি নিই দুইটা তাপমাত্রা কোন দুইটা তাপমাত্রা আমি নিচ্ছি নির্ণেয় তাপমাত্রা একটা নিচ্ছি নিম্ন স্থির বিন্দুর তাপমাত্রা একটা নিচ্ছি তো নির্ণেয় তাপমাত্রা নিম্ন স্থির বিন্দু তাপমাত্রার মধ্যে তাপমাত্রার পরিবর্তন কত টি মাইনাস টি আইস এই যে এইটা বিয়োগ এটা এই দুইটা তাপমাত্রা আমরা নিচ্ছি নির্ণ তাপমাত্রা আর নিম্ন স্থির বিন্দুর তাপমাত্রা টি মাইনাস টি আইস এটা হচ্ছে আমার তাপমাত্রার পরিবর্তন তাদের মধ্যে তাপমিতিক ধর্মের পরিবর্তনটা কত নির্ণ তাপমাত্রায় তাপমিতিক ধর্ম যদি এক্স হয় নিম্ন স্থির বিন্দুর তাপমাত্রায় তাপমিতিক ধর্ম যদি এক্স আইস হয় তাহলে তাদের মধ্যে তাপমিতিক ধর্মটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স আইস তাহলে দেখো এই সম্পর্কটি কিন্তু আমি এখানে প্রয়োগ করেছি তো টি মাইনাস টি আইস সমানুপাতিক এক্স মাইনাস এক্স আইস তো এই সম্পর্কটির সমানুপাতিক থেকে সমান সমানে যদি আমি চলে আসি তাহলে আমার একটি ধ্রুবক নিয়ে আসতে হবে আর এই ধ্রুবকটি হচ্ছে আমার কে তো টি মাইনাস টি আই সমান সমান কে এক্স মাইনাস এক্স আইস এটি আমরা প্রথম সমীকরণ দিয়ে রাখতে পারি ওকে এবার আমরা ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু নিয়ে কোনো কাজ করিনি তো ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু নিব আর আরেকটি তাপমাত্রা নিব সাধারণত ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু আর নিম্ন স্থির বিন্দুর তাপমাত্রা নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে আমরা কাজ করি তুমি বলতে পারো ভাইয়া ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুর তা
ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুর তাপমাত্রা নিলাম টি স্টিম আর নিম্ন স্থির বিন্দুর তাপমাত্রা নিলাম টি আইস তো তাদের মধ্যে তাপমাত্রার তফাত হচ্ছে টি স্টিম মাইনাস টি আইস ঠিক আছে এই দুইটি তাপমাত্রার তফাত এবার আসি তাপমাত্রার তফাটা নিলে এবার তাপমেতিক ধর্মের তফাত নিব তো তাদের মধ্যে তাপমেতিক ধর্মের তফাত ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুতে তাপমেতিক ধর্ম হচ্ছে এক্স স্টিম ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুতে তাপমে নিম্ন স্থির বিন্দুতে তাপমেতিক ধর্ম হচ্ছে এক্স আইস অর্থাৎ এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস এটি হচ্ছে আমার তাপমেতিক ধর্মের পরিবর্তন অর্থাৎ ডি এক্সটাকে এক্সটেন্ডেড রূপে যদি লিখি তাহলে এটা লিখতে পারি তো টি স্টিম মাইনাস টি আইস সমানুপাতিক এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস এটা দ্বিতীয় ধাপে আমার সম্পর্ক এই সম্পর্ক থেকে যদি সমান সমান নিয়ে আসি একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক আসবে এই ক্ষেত্রেও যেহেতু একই থার্মোমিটার নিয়ে আমি কাজ করেছি সো একই ধ্রুবক আমার আসবে এইটি আমার কে তো এইটিকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রেখেছি এই টি স্টি মাইনাস টি আইস ইকুয়াল টু কে এক্স টি মাইনাস এক্স আইস কে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম তো আমার টার্গেট হচ্ছে এই টিটাকে বের করা কিন্তু আমি দেখো কে কি কি জানি ধ্রুবকটাকে জানি না তো আমরা যদি ধ্রুবকটাকে সরিয়ে ফেলতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা যদি জাস্ট এই দুটি ইকুয়েশনকে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমার হয়ে যায় এই দুটি ইকুয়েশনকে ভাগ করলে আমার ঠিক এরকম একটি জিনিস আসে যে t মাইনাস টি আইস ডিভাইড বাই টি স্টিম মাইনাস টি আইস ইকাল টু এক্স মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই এক্স টিম মাইনাস এক্স আইস যার সবগুলোর পরিচয় কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো t হচ্ছে আমার নির্ণয় তাপমাত্রা মানে যেটি সাধারণত আমরা বের করি ম্যাথগুলোতে টি আইস নিম্ন স্থির বিন্দু যার মানটা সাধারণত টেবিলে আমরা পাবো যদি আমাদের ম্যাথে নির্ণয় তাপমাত্রার মান ফাইনাইটে চায় তাহলে আমরা টি আইসের মান ফাইনাইটে বসাবো টি স্টিমের মান ফাইনাইটে বসাবো যদি নির্ণয় তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াসে চায় টি আইসের মান ডিগ্রি সেলসিয়াসে টি স্টিমের মান ডিগ্রি সেলসিয়াসে অর্থাৎ নিম্ন তাপমাত্রা তোমার যেই স্কেলে যাবে টি আইস টি স্টিম অবশ্যই ওই স্কেলেই তোমার বসাতে হবে আর এক্স কি এক্স হচ্ছে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুটিতে তুমি যদি থার্মোমিটারটিকে লাগাও তখন যে তাপমিতিক ধর্মটি পাবে এক্স আইস কি নিম্ন স্থির বিন্দুতে যদি থার্মোমিটারটি লাগাও তাহলে যে তাপমিতিক ধর্ম পাবে এক্স আইস এক্স স্টিম নিম্ন স্থির বিন্দুতে লাগানোর ফলে তাপমিতিক ধর্ম এক্স স্টিম ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুতে তাপ লাগানোর ফলে যে তাপমিতিক ধর্ম তো এই জিনিসগুলোর প্রত্যেকটি পরিচয় যদি জানা থাকে তো এখানে চলক আছে আমার ছয়টি ছয়টি চলকের মধ্যে পাঁচটি চলক আমাকে ইউজুয়ালি দিয়ে দেয় আর টেবিলের মানগুলো ছাড়া এই তিনটি চলক পাওয়া যাবে এটি টেবিল থেকে মুখস্থ থাকবে আর এটি সাধারণত বের করতে হবে তো এরকম ম্যাথ আমরা যদি একটু ট্রাই করি তো ম্যাথটা যদি একটু দেখি তো ম্যাথটিতে দেখো কি দেওয়া আছে একটি নির্দিষ্ট রোদ থার্মোমিটারের রোদ বরফ বিন্দু ও স্টিম বিন্দুতে যথাক্রমে ফোর পয়েন্ট ও হোম ও নাইন ও হোম কোন তরলে স্থাপন করলে এর রোদ সিক্স পয়েন্ট ও হোম হয় তরলের তাপমাত্রা কত তা তোমার থেকে জানতে চেয়েছে তো এই ম্যাথটিতে প্রথমে আমার ফাইন্ড আউট করতে হবে কি কি জিনিস দেওয়া আছে তো কি কি জিনিস দেওয়া হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি বরফ বিন্দুতে দেওয়া আছে ফোর ওহম অর্থাৎ এটি আমার কিসার মান বরফ বিন্দু মানে আমার আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমরা নিম্ন স্থির বিন্দুর কিন্তু অনেকগুলো সিনোনিম পাবো বরফ বিন্দু পাবো গলনাঙ্ক পাবো নিম্ন স্থির বিন্দু পাবো সো বরফ বিন্দু দিয়ে কিন্তু নিম্ন স্থির বিন্দু বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা টি আইস নামে চিনি সেই টি আইস কিন্তু আমাকে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি স্টিম বিন্দুতে স্টিম বিন্দুতে তোমার তাপমাত্রার রোদ তাপমিতিক ধর্মের মান কত দেওয়া আছে তাপমিতিক ধর্মের মান দেওয়া আছে টি আইসের জন্য এটা হচ্ছে এক্স আইসের ভ্যালু আর এখানে টি স্টিমের জন্য তুমি কিসের ভ্যালু পাচ্ছ এটা টি স্টিমের জন্য তুমি পাচ্ছ এক্স স্টিমের ভ্যালু তো এটা তোমার এক্স স্টিমের ভ্যালু তো আমরা টি স্টিমের জন্য এই জিনিসটা পাচ্ছি আর টি আইসের জন্য এই জিনিসটা পাচ্ছি আর টি স্টিমের জন্য এই জিনিসটা পাচ্ছি তার মানে এগুলো যথাক্রমে আমার এক্স এর ভ্যালু রোদের মান যেহেতু তাহলে এটি হচ্ছে আমার তাপমিতিক ধর্মের মান ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলছে কোন কোন তরলে স্থাপন করলে এর রোদ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ও হোম হয় তো কোনো তরল তার মানে একটি অজানা বস্তুর কথা বলে দেওয়া আছে অজানা তাপমাত্রার বস্তুর কথা বলে দেওয়া আছে অজানা তাপমাত্রাটি কত আমরা জানি না আমরা ধরলে নিলাম সেই তাপমাত্রাটি টি তো অজানা তাপমাত্রা টি তে তোমার তাপমেতিক ধর্মের মান কত সেই মানটি দেওয়া আছে অর্থাৎ এক্স এর মান দেওয়া আছে তাহলে তুমি কি কি পাচ্ছ তুমি পাচ্ছ এক্স আইস তুমি পাচ্ছ এক্স আইস তুমি পাচ্ছ এক্স স্টিম তুমি পাচ্ছ বরফ বিন্দু স্টিম বিন্দু বরফ বিন্দু স্টিম বিন্দু বললেই কিন্তু আমার মানগুলো মাথায় রাখতে হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের জন্য আর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এই মানগুলো কিন্তু তোমাকে দেয়া আছে তো এই মানগুলো দিয়ে থেকে তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে টি এর মান কত এই যে তরলের তাপমাত্রা কত দ্যাট মিনস টি এর মান কত
কি দাঁড়ায় টি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই হান্ড্রেড মাইনাস জিরো অর্থাৎ বাম পাশে কিন্তু থাকে টি বাই হান্ড্রেড হান্ড্রেডটাকে ওপাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জাস্ট এতটুকুই কিন্তু করা হয়েছে আর কিন্তু নতুন কিছু না তো এতটুকু যদি করা হয় তাহলে দেখো এই যে টি মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই হান্ড্রেড মাইনাস জিরো হান্ড্রেডটা কোথায় গেল এই যে হান্ড্রেডটা এখানে আর টি মাইনাস জিরো তো টি তাহলে বাম পাশে রয়ে আছে টি আর এখানে কি ছিল এক্স মাইনাস এক্স সাইজ ডিভাইড বাই এক্স টি মাইনাস এক্স সাইজ এক্স এর ভ্যালো কত সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওহম আর এক্স আইস এর ভ্যালো কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এক্স স্টিম এর ভ্যালো নাইন পয়েন্ট ফাইভ এক্স আইস এর ভ্যালো ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো জাস্ট ফর্মুলাটিতে তুমি যদি বসাও তাহলে কিন্তু তুমি এই ভ্যালুটা হিসাব করলে পাও বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ ওই তরলটি যে তরলটিতে আমি রোদ থার্মোমিটারটি বসানোর ফলে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওহম রোদ পাওয়া গিয়েছে সেই তরলটির তাপমাত্রা কত সেই তরলটির তাপমাত্রা হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই ছিল দি স্থির বিন্দু নীতি দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপের কৌশল আর এই তাপমাত্রা পরিমাপ করে আমরা কিভাবে एक अजाना वस्तुर तापम्रा हिसाब करते तो नेक्स्ट क्लस विभिन्न तापमिक যে ধর্মগুলো আছে বিভিন্ন তাপমাত্রার যে স্কেলগুলো আছে এই স্কেলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক দেখব আর কয়েকটা একটু এক্সক্লুসিভ এমসিকিউ প্রশ্ন সলভ করব তো আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য